നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക് ട്രാവലിന്റെ മറ്റൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ യങ് ജനറേഷൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ നോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ പല കടകളിലും ഇപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം പേപ്പർ ബാഗ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പേപ്പർ ബാഗ്സുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടുകൊണ്ട് ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫുൾ ഷീറ്റ് പേപ്പറും കുറച്ച് പശയുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്കോൾ ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഫുൾ ഷീറ്റ് പേപ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എഡ്ജസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പശ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫെവിക്കോൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവരുത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മളത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും അതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അതങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം വിട്ടിട്ട് അത് പകുതിയിൽ വെച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ എഡ്ജില് കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്ററോളം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ബാക്കി വെച്ച പോർഷൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ദ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഓളം ബാലൻസ് ഇട്ടുന്ന പോർഷൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇത്രയും പോർഷനിൽ മാത്രം ഗം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും അകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബാഗ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം ഗ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള പോർഷൻസിലൊക്കെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കി സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് പോർഷൻ്റെ വർക്കാണ് ബേസ് പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജസ്സും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാം ഏകദേശം ഒരു കോളർ ഷേർട്ട് കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഷേർട്ടിൻ്റെ കോളർ ഷേപ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാഫ് ഹാഫായിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഏകദേശം വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു ബേസ് പോർഷൻ ആയി സൈഡ് പോർഷൻസ് ആയി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനായി ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഗം ഇട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 
നമുക്ക് സൈഡ് പോർഷൻസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായി രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വൺ സെൻ വൺ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ ഓളം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് അത് രണ്ട് സൈഡും അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അതായത് ആ ഒരു മടക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും വീണ്ടും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡിലെയും ആ ഫോൾഡ് ഫോൾഡിങ്സ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോൾഡിങ്സ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആ ഫോൾഡിങ്സിനെ സെന്റർ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളത് ആ ആ രണ്ട് മടക്കിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഗം നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഗ് ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് സൈഡിൽ കട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ മടക്കി എടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ അതായത് ഹാൻഡിൽ വരുന്ന പോർഷനിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഹാൻഡില് എൻ്റെ പോർഷനിൽ കുറച്ച് തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ വെച്ച് കീറി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കുറച്ച് പേപ്പർ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഹാൻഡിലിൻ്റെ വർക്കിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഹാഫായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബാഗിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല വർണ്ണ കടലാസുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ രീതിയിൽ വലിയ പാക്കറ്റ്സും ചെറിയ പല പല സൈസസിലും നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായി സാധിക്കും വലിയ ചെലവില്ലാതെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവ് 
അത്യാവശ്യം ലാഭം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയി തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ